patate, riso e cozze. Sua maestà, la tiella barese. La prepariamo insieme? E scemanen! Per la nostra tiella avremo bisogno di pomodorini, cipolla, pecorino, sale, olio, aglio e prezzemolo tritati, patate, cozze e riso bianco. Iniziamo innanzitutto pelando le patate e tagliando le fette sottilissime, così. Tagliamo anche i pomodorini a metà. Utilizziamo pomodori ben maturi. Trasferiamo i pomodorini in una ciotola. Affettiamo anche le cipolle bianche. Tritiamo finemente aglio e prezzemolo. Io ho tritato anche i gambi più sottili del prezzemolo, che sono profumatissimi. Per quanto riguarda l'aglio, eliminate l'anima. A questo punto sciacquate il riso, dovrete eliminare tutto l'amido. Sciacquate fino a quando l'acqua non risulterà limpida. Trasferitelo in un colino. A questo punto aprite le cozze, conservate e filtrate la loro acqua. Le cozze andranno aperte rigorosamente a mano. Potete comprare delle cozze già aperte oppure chiedere al vostro pescivendro di aprirle per voi. Iniziamo la preparazione della tiella, quindi aggiungiamo nel tegame sale e pepe aglio e prezzemolo tritati, i pomodorini che dovranno essere ben maturi, le cipolle abbondanti, e l'olio extravergine di oliva. Facciamo quindi il primo strato di patate. Sistemiamo le patate su tutta la base della, della nostra tiella. Aggiungete un pizzico di sale e pepe. Ancora aglio e prezzemolo tritati. I pomodorini. Il pecorino. E quindi sistemiamo le cozze. Le cozze dovranno ricoprire tutta la superficie della tiella e dovranno essere disposte con l'apertura verso l'alto. E soprattutto sempre e solo col guscio. Così. Sistemate le cozze, aggiungete aglio e prezzemolo tritati un pochino di pecorino e quindi il riso il riso dovrà essere sistemato nella cozza così Adesso condite con pecorino, aglio e prezzemolo tritati, pomodorini, e olio extravergine di oliva. Fate quindi l'ultimo strato di patate e disponetele a raggiera, sempre coprendo tutta la superficie della tiella. Così. Aggiungete quindi l'acqua filtrata delle cozze. Iniziate ad aggiungerla dai bordi e poi quindi anche al centro. Aggiunta l'acqua delle cozze, adesso dovrete aggiungere anche dell'acqua naturale. Io l'aggiungerò non salata perché ho salato ogni strato della preparazione. Nel caso in cui voi non voleste salare ogni strato della preparazione, aggiungerete acqua leggermente salata. La quantità di sale la trovate nella ricetta scritta. 
ecco l'acqua dovrà essere a filo delle patate così non deve superare le patate qui si vede meglio vedete così adesso io aggiungo un pizzico di sale ancora un po di pepe i pomodorini prezzemolo e aglio tritati ancora della cipolla e quindi il pecorino a coprire il tutto e naturalmente un buon giro di olio extravergine di oliva a questo punto copriamo con un coperchio oppure con carta forno bagnata e strizzata e carta stagnola a fermare il tutto e portiamo in forno a 200 210 gradi per circa 30 minuti E verifichiamo la cottura delle patate se come nel mio caso risulteranno cotte riportiamo la tiella in forno e lasciamo gratinare per altri 10 15 minuti altrimenti prolunghiamo ancora la cottura di 10 minuti quindi riportiamo in forno a gratinare fino a quando avremo ottenuto questo risultato non è bellissima adesso ricopriamo la nostra tiella e lasciamola riposare per mezz'ora un'ora quando sarà bella assestata come diceva nonna maria andiamo a servirla porzione super abbondante e buon appetito aspettate un attimo e non andate via innanzitutto lasciate un like al video condividete e poi ditemi cosa si dice e cosa si fa in questi casi Ditemelo nei commenti che poi vi dico come ho risolto io. Ciao!